సార్ అందరికీ నమస్కారం అండి అనుకున్నాడు పాపం ఆయన అన్ని రోజులు ఒకేలాగా ఉంటాయి అనుకున్నారు సవంగం అన్నా సవంగం అన్నా అనేది సవంగం అన్నా రిటైర్ అయిన దాకా సవంగం అన్నా అంటారని అనుకున్నాడు ఆయన పాపం తెలియదు సవంగం అన్నకి అవసరం తీరిన తర్వాత కరివేపాకును ఏ రకంగా తింటూ తింటూ తీసి అవతల పడేస్తామో ఆ రకంగా ఇంతకాలం చట్టాన్ని మరచి అయ్యవారి సేవలోనే తలమునకలైన సవంగం అన్నను కూడా తీసి అవసర పడేశాడు కరివేపాకును విసిరి అవతల వేసినట్టుగా ఎంత సేవ చేశాడండి సిఆర్పిసి మర్చిపోయినాడు ఆయన ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ మర్చిపోయినాడు ఆయన ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ మర్చిపోయినాడు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ మాన్యువల్ మర్చిపోయినాడు ఆయన ఐపీఎస్గా ట్రైనింగ్ అయిన సమయంలో నేర్చుకున్న పోలీసు విధానాన్ని మర్చిపోయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సేవలో పునీతమై తలమునకలైనా కూడా ఆయన్ని కరివేపులాగా కరివేపాకులాగా తీసి ఆట్టే పడేశారు He has been sent out unceremoniously. Unceremoniously, Mr. Gautam Samang has been sent out from the position of the Director General of Police. I am not going to retire in the next month, 2023, July, if I am right. I am not going to retire in the next month. అప్పటిదాకా నేనే ఇంత సేవ చేస్తున్నాను కదా అవుట్ ఆఫ్ ది వేలు చేస్తున్నాను కదా వరలరామయ్య మీద కేసు పెట్టమంటే పెడుతున్నా చంద్రబాబు మీద పెట్టమంటే పెడుతున్నా లోకేష్ బాబు మీద పెట్టమంటే పెడుతున్నా ఎవరి మీద పెట్టమంటే చట్టాన్ని కూడా కాదని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఎగిరెగిరి సేవ చేస్తున్నాను కదా అప్పటిదాకా ఉంటానులే అనుకున్నాడు కానీ అవసరం తీరింది సవాంగ్ గారు తీసి పడేశాడు యూజ్ అండ్ త్రో యూజ్ అండ్ త్రో అనే మాటకు పక్కా నిదర్శనం ఏ మోనుమెంట్ ఈజ్ అవర్ రెస్పెక్టెడ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవసరం తీరింది సవంగ్ అన్నతో ఈ సరి కొట్టేసా పోస్ట్ ఇంకోటి లేదంట పాపం పోస్ట్ ఎగిరెగిరి పడినాడు ఆయన చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాల్లో తలమునుకులు అయ్యేవాడు ఆయన నవ్విపోదురుగాక నాకేటి అనుకున్నాడు శాశ్వతంగా రిటైర్ అయ్యేంత వరకు డీజీగా ఉంటారనుకుంటే లేదు అవసరం తీరింది సవంగం అన్న యూజ్ అండ్ త్రో కరివేపాకం తీసినట్టు తీసి అవతల పడేశారని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా ఇదంతా కూడా మిగతా అధికారులకి సర్వీస్లో ఉన్న అధికారులందరూ కూడా ఇది ఒక కనువిప్పు కావాలి గౌతమ్ సవాంగ్ గారి సర్వీస్ డ్యూరింగ్ దిస్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ టు ది ప్రజెంట్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ రకంగా అన్సెర్మోనియస్లీ ది వే యు వాజ్ సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ది పొజిషన్ కరివేపలాగా వాడుకున్న విధానం యూజ్ అండ్ త్రో విధానం మిగతా అధికారులందరూ కూడా ఒక కనివిప్పు కావాలని చెప్పి కూడా నేను గుర్తు చేస్తున్నా అన్న అన్న సుబ్రహ్మణ్యం అన్న అన్నాడు చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నాయి ఆ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు అనుకున్నాడు రోజు నన్ను అన్న అన్న అంటాడు అనుకున్నాడు నేను రిటైర్ అయిన దాకా నేను ఇట్లాగే అన్న అన్న అనుకున్నాడు అవసరం తీరింది కొట్టినంత పనిచేసి ఈ వాజ్ సెంట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది స్టేట్ అన్సెర్మోనియస్లీ ఆయన జీవితం కూడా మిగతా అధికారులకి ఒక దిక్సూచిలాగా ఒక మార్గదర్శకంగా ఉండాలి అక్కడ ఎన్ని ఎన్ని ప్రవీణ్ ప్రకాష్ నిన్న పాప మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నాడు ఎవ్రీడే నాకు ఇలాగే ఉంటుంది అనుకున్నాడు ఆయన అవసరం తీరింది ఇక్కడ కొడితే ఢిల్లీలో తేలినాడు ఆయన ఇక్కడ కొడితే ఢిల్లీ అవసరం తీరింది మిస్టర్ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ నీ ఎవర్ సర్వీసెస్ ఆర్ నో మోర్ రిక్వైర్ టు చీఫ్ మినిస్టర్ నువ్వు చేయవలసింది చేశావు ఇంకా నువ్వు ఏం చేయలేవు నాకు అవసరం లేదు కోడితే మరలా ఢిల్లీలో ప్రత్యక్షమైన ఆయన 
ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారు ఆ రిపబ్లిక్ డే రోజు అనుకుంటా చూసాం మనం మోకాళ్ళ మీద కూడా అంత అక్కర్లా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చీఫ్ సెక్రటరీ స్థాయిలో ఉన్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సార్ దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అని దగ్గరకు వెళ్ళి చెప్పొచ్చు మోకాళ్ళ కూర్చొని అతి వినియము చేస్తే ఏమన్నా యూజ్ అండ్ త్రో చీఫ్ మినిస్టర్ యూజ్ అండ్ త్రో చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ అంత చేసిన అంత వినమ్రంగా ఉన్న కూడా అతి వినయాన్ని చూపించినా కూడా యూజ్ అండ్ త్రో ఆ బాణం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయినాడు కోడితే అక్కడ తేలినాడు ఆయన పాపం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి ఉన్నప్పుడు నాకు బాగా నేను ఇష్టపడేవాడిని ఆయన అజయ్ కల్లాం గారు నేను పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక మెడల్ కూడా ప్రజెంట్ చేసినారు ఆయన ఆయన అంటే ఇష్టం నాకు ఆయన చీఫ్ అడ్వైజర్గా చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడండి ఒక్క అటెండర్ కూడా లేడట ఉన్నాడో లేడో కూడా తెలియని పరిస్థితి చాలా అవమానకరమైన పరిస్థితుల్లో అజయ్ కల్లం గారు ఉన్నారు సజ్జల గారి దెబ్బకి ఆయన అబ్బా అన్నాడు అజయ్ కల్లం గారు సజ్జల గారి దెబ్బకి అజయ్ కల్లం అబ్బా అన్నాడు ఎక్కడ వేర్ ఇజ్ యూజ్ అండ్ త్రో ఒకరోజు అజయ్ కల్లం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున రాష్ట్రాన్ని నడిపాడు రాష్ట్రాన్ని నడిపారు ఆయన ఆయన ఏం చెబుతో చెల్లిపోయాడు కానీ సజ్జల దెబ్బకి అజయ్ కల్లం అబ్బా ఎక్కడున్నాడో తెలియదు పాపం ఆయన సీట్ ఎక్కడో తెలియదు కారు దిగి ఆయన సూట్ కేసు ఆయన పట్టుకొని వస్తున్నాడట యూజ్ అండ్ త్రో సవాంగ్ అన్న ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం అన్న ప్రవీణ్ ప్రకాష్ అన్న అజయ్ కలం అన్న పివి రమేష్ ఏ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఆఫీసర్ మంచి ఇంటెలిజెంట్ ఆఫీసర్ ఫినాన్స్లో ఒక నిష్ణాతుడు అతను అడ్వైజర్గా తెచ్చుకున్నాడు కానీ ఆయన ముక్కు సూటిగా పోయే వ్యక్తి తీసి కొడితే అక్కర్లా ఎవర్ సర్వీసెస్ ఆర్ నో మోర్ రిక్వైర్ టు మీ అయిపోయింది యూజ్ అండ్ త్రో విస్తరి కొడితే ఎక్కడున్నాడా పాపం పోలీసులకు భయపడి దాక్కుంటున్నాడు ఆయన మీకు తెలుసా పివి రమేష్ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ స్థాయిలో చేసి రిటైర్ అయినాడు మంచి పేరు ఉంది అతనికి వైఎస్ఆర్గా గవర్నమెంట్లో కాకుండా మిగతా ప్రభుత్వాల్లో పనిచేసినప్పుడు మంచి పేరు ఉంది ఆయనకి ఇప్పుడు దాక్కొని తిరుగుతున్నాట పోలీసు దెబ్బకి నేను అందులోకి పోదలుకోట్ల యూజ్ అండ్ త్రో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యూజ్ అండ్ త్రో గురించి చెప్పాలని ఇవన్నీ వీళ్ళందరి జీవితాలు పనిచేస్తున్న మిగతా అధికారులకి ఒక కనువిప్పు కావాలా బై అబ్జర్వింగ్ ఆల్ దీస్ పర్సన్స్ ఆఫీసర్స్ లైవ్స్ ఫేట్ వాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళ దుస్థితి వాళ్ళ దయనీయ పరిస్థితి చూచి ఒక ఆలోచన చేసుకోవాలా మనకి ఎందుకు ఐఎమ్ ఎన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఐఎమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నాకు చట్టం ఒక రూల్ పొజిషన్ నాకు తెలుసు రూల్ ప్రకారం అయిపోతా ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంటే నాకేంటి అనుకొని చేయాల్సిన పరిస్థితులు వీళ్ళ జీవితాలే ప్రవీణ్ ప్రకాష్ ఎప్పుడైనా అనుకున్నాడా ఆయన ఏం చూస్తే అదే నడిచింది కానీ కోడితే వెళ్ళిపోయి ఢిల్లీలో పడ్డాడు సవంగం అని అనుకున్నారా మేము రోజు అయిన వాళ్ళు ఏంటయా ఇది సార్ చంద్రబాబు గారు కాన్వాయ్ మీద రాళ్ళే సార్ చెప్పులేస్తాంటే అయ్యే అది వాళ్ళ రైట్ అయ్యా కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడేమిటి ఆయన ప్లైట్ ఈజ్ వెరీ మిజరబుల్ హీజ్ ప్లైట్ పిఎల్ఐజిహెచ్టి ఫ్లైట్ వెరీ మిజరబుల్ పోస్టింగ్ కూడా లేదు చెప్పా సవంగం అన్న ఈ పరిస్థితి వస్తుందన్నా అన్న నాకు తెలుసు అన్న నీకంటే వయసులో పెద్దవాడిని అన్న వినాన్న విన అంటే నేనే వినాను నేను నాకున్నాడు అన్న జగన్ అన్న అన్న జగన్ అన్న జగన్ అన్న ఏమన్నా జగన్ అన్న కోడితే మన పోస్టింగ్ కూడా లేదు అన్నకి సవంగం అన్నకి ఏమైంది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నీ ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటారు సవంగం గారు రెస్పెక్టెడ్ డీజీ ఈ పొజిషన్ ఈరో టుడే వాట్ ఎవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ విల్ థింక్ ఫీల్ వాట్ అబౌట్ యువర్ రిలేటివ్స్ వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ వాట్ అబౌట్ యువర్ కిట్ అండ్ కిన్ అందుకే నేల విడిచి సాము చేయకూడదు అధికారులు కూడా 
పత్రిక సోదరులారా యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ వర్డ్ నేల విడిచి సాము చేయకూడదు మీకు ఒక రూల్ ఉంది చట్టం ఉంది ఆ చట్టం ప్రకారం వెళ్తారు వేర్ ఎవర్ యూ గో ఇప్పుడే డీజీపీ చేసి ఇంకెక్కడికి వెళ్తారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం విలువ ఉంటుంది మీకు అన్సెరిమోనియస్లీ డీజీ మిస్టర్ సవాంగ్ హ్యాస్ బిన్ సెంట్ అవుట్ బై చీఫ్ మినిస్టర్ మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దాన్ని ఎవరు కాదంటారు ఇంకా ఉన్నారు చాలామంది ఆఫీసర్స్ ఇంకా చాలామంది ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఈ రకంగా అన్సెరిమోనియస్లీ బయటకు వెళ్ళిన ఆఫీసర్స్ ఏం తమ్ముడు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఒక మోడల్గా తీసుకోవాలి మనం ఎక్కువగా తప్పు దారి పడితే మన రూల్ పొజిషన్కి వ్యతిరేకంగా చేస్తే సవాంగారులు అవుతారు ఇక మిగతా టీజీలు అందరు కూడా ఎలక్ట్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఈయన వచ్చారు కసిరెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు ఈజ్ వెరీ సాఫ్ట్ మ్యాన్ అందరూ తెలుసు పోలీసులో కొంచెం మెతక అధికారి ఆయన ఆయన కూడా సవాంగ్ గారి జీవితం కళ్ళ ముందు కనపడుతుంటుంది కదా he cannot go out of the fervor of the rule portion crpc that altan kledu andhra pradesh police manual that altan elte nu oka samangam avtav is officers we cannot go out of your rule portion elte nu oka lv subramanyam lega elte nu oka pravin prakash elte nu oka ajay kalam everything is very clear అందుకని చెప్పిన చెవి జోరీగా చెప్పాను సార్ నాకు ఎంత పోలీస్ అంటే నాకు అభిమానం సార్ మీరన్న అభిమానం సార్ ఎందుకు సార్ ఇలా చేస్తున్నారు ఎందుకు సార్ ఇలా చేస్తున్నారు ఎందుకు సార్ తప్పుడు కేసులు ఎందుకు పెడతారు సార్ మీకేం సార్ వేరెవరు ఇగో యు ఆర్ అన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ మీ డీజీ ర్యాంక్ ఇది అవుద్ది అంటే ఇప్పుడు ఏ మొహం పెట్టుకొని ఎక్కడికి వెళ్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీ చేసి వచ్చానంటే సెంట్రల్ సర్వీసెస్కి వెళ్ళినా ఏం గౌరవిస్తారు ఓహో నువ్వే నా మహానుభావుడే అంటారు నువ్వేనా ఆ రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థని భ్రష్టు పట్టి వచ్చింది మీరేనా అంటారు ఎందుకు ఇది అందుకే మిగతా అధికారులు అందరు కూడా మీ మీ పరిధిలో చట్టబద్ధంగా రాజ్యాంగ పరంగా రూల్ పొజిషన్ ప్రకారం మీ విధి నిర్వహణ చేయండి తరతమ భేదాలు వద్దు మీకు లేకపోతే వీళ్ళలాగా అవుతారు పాప ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎంతంత ఎగిరి ఎగిరి పడ్డా అండి నన్ను అన్న అంటాడు తెలుసా అన్నారు నాతో అన్నారు ఒకసారి సీఎం విల్ కాల్ మీ అన్న అరే గొంపదాగా ఈ అన్న ఎక్కువ కాలం ఉండదా బాబు అవసరం తీస్తే అన్నని ఇంకేదో ఆ బోధులు ఇంకేదో చేరుస్తారు అన్న అట్లాగా అయింది ప్రవీణ్ ప్రకాష్ ఎవరినైనా చూ తోట ఏ సాఫ్సల్ని కూడా లెక్క చేయాలి ఆయన ఏమైంది మోకాల మీద కూర్చున్నాడు అయినా ఏమైంది వాడితే ఢిల్లీలో ఆంధ్ర భవన్లో పడ్డాడు ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పి కూడా తెలియచేస్తూ అధికారులందరూ కూడా వీళ్ళ జీవితాలను ఆదర్శంగా తీసుకొని చట్టబద్ధంగా రాజ్యాంగ పరంగా న్యాయబద్ధంగా చేయండి ఏ పార్టీ అని కావచ్చు ఏ ప్రభుత్వం చిరకాలం ఉండదు శాశ్వతంగా ఉండదు ఈరోజు అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం రేపు ప్రతిపక్షంలో రావచ్చు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావచ్చు అప్పుడు మీ గురించి ఆలోచించరా అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఈ అధికారి ఏ రకంగా వ్యవహరించాడు అని అనుకోరా ఉలిక్కిపడింది ఈ రోజున రాష్ట్రం అంతా కూడా ఎస్పెషల్లీ పోలీసు వ్యవస్థ ఉలిక్కిపడింది నవ్ దే ఆర్ టైటింగ్ దేర్ బెల్ట్స్ పోలీసు వర్డ్ ఉపయోగించాను నేను now all the police officers in the state they are tightening up their belts belt gattiga pettukunte 2 inches teda undala 2 inches itla kalipi pedthe appude alert ga untadu police officer loose ga belt pettukuna officer ni chudandi loose ga nadustadu rendu angulu adu rule and adi rendu angulu itla undu kada idi belt andi rendu angulalu gap undala ee gap ni tight chesi pettala tight chesi pettu officer alert ga untadu స్ట్రైట్గా ఉంటారు టైట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం అర్థమైంది సవంగం అన్న దెబ్బకి అంత అర్థం ఏ మనం ఎవరు గోబాయ్ రూల్ పొజిషన్ ఇప్పుడు చూడు అక్కడ ఏంటది గుడివాడ నాని గారిది ఏంటది క్యాజినో క్యాజినో జరగలేదని రాయలేరు ఇక క్యాజినో జరిగిందని నిజాలు రాయాల్సిందే ఇప్పుడు సవంగం గారు లేరు కదా క్యాజ్ నో జరిగింది 
మంత్రి గారు ఆడు ఇచ్చారు ఆయన దాంట్లోనే కే కన్వెన్షన్లు జరిగిందని రాయాల్సి ఉంది లేకపోతే అబద్ధం ఇక అందులోకి నేను ఇప్పుడు వెళ్ళను ఉంది అదేమి ఆయన వదిలేది లేదు కొడాలి నాని వదిలేది లేదు శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానానికి వెళ్ళేంత వరకు ఆయన్ని మంత్రి మండలి నుంచి తొలగించేంత వరకు కొడాలి నాని వీ డోంట్ లీవ్ యూ అది పక్కన పెడదాం ఇదంతా కూడా సవాంగ్ గారి ట్రాన్స్ఫర్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా నేను మా అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు సార్ ఎప్పుడో పీకేస్తాడు సార్ ఎప్పుడు ఇతను తీసేస్తాడు అయిపోయింది సార్ ఇక సాచురేషన్ పాయింట్కి వచ్చాడు సార్ ఇతను ఇక యూజ్ అండ్ త్రో అయిపోయింది నేను ఇంకా ఉన్నా ఇంకా ఒక నెల రెండు నెలలు ఉంటాడు అనుకున్నా నా ఊహకి ఇంకా టూ మంత్స్ తర్వాత పీకేయాలని కానీ ముందే కొట్టేశాడు అధికారులారా కైండ్లీ ఎలర్ట్ గో బై లా గో బై ది డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవరిబడి ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ అయ్యో యూజ్ అండ్ త్రో యూజ్ అండ్ త్రో అంటే ముఖ్యమంత్రికి అవసరమైన అందరూ వాడుకుంటాడు ముఖ్యమంత్రి సొంత ఎజెండా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాడుకుంటున్నాడు అంతే ప్రజా సేవ కోసం కాదు అతని అధికారులను వాడుతున్నది సవాంగ్ గారు ఏమైనా పోలీసు వ్యవస్థను మెరుగుపరిచాడండి పోలీసులు ఎవరైనా ఎనీ పోలీస్ ఆఫీసర్ని మీరు కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకోండి నిజం చెప్పాయా సవాంగ్ గారి టైంలో మీరు బాగు చేశారంటే లేదన్నా అంట ఇప్పుడు రిలాక్స్ అవుతారు ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన అన్న కూడా అట్లాగే పోయాడు అనుకో ఫినిష్ అవుతుంది అందుకే ఈ అన్నకి నేను చెబుతూ ఉన్నా నేను గో బై రూల్ మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ మాన్యువల్ ఉంది సిఆర్పిసి ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఉంది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఉంది రూల్ పోస్ట్ ఉంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది దీని ప్రకారం వెళ్ళాలా అంతేగాని మీరు ఎవరిని మెప్పు పొందటం కోసం ఎవరో నాకు పోస్టింగ్ ఇచ్చారు వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోవాలని చేస్తే సవాంగారు లాగా అవుద్ది పోస్టింగ్ కూడా లేకుండా అన్సెరిమోనియస్లీ యూ బి సెంట్ అవుట్ థ్యాంక్ యూ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ తప్పకుండా కట్టుబడి ఉన్నాం ఆయన చేసిన తప్పిదాలను ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినంత మంది వదలట్లేదు మేము పాత్రికేయ సోదరులారా ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన ఆయన చేసిన తప్పుల్ని మేము వదిలిపెట్టట్లేదు తప్పకుండా వూ విల్ ఫైట్ ఎట్ అప్రోప్రియేట్ ఏజెన్సీ ఇఫ్ నెసరీ విల్ అప్రోచ్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా తప్పకుండా ఆయన చేసిన తప్పిదాలకి ఆయన అనుభవించవలసిందే శిక్ష రైట్ అమ్మా జాలి ఎందుకు అది కాదు మా ఎన్ని కేసులు అండి ఎన్ని కేసులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ ఊరు నుంచి దళితుల్ని మాదిగల్ని తరిమి కొట్టారండి భయపడుతున్నారు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడతానంటే వెళ్ళవలేదండి నా సవాంగ్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మెప్పు కోసమే హీ బైపాసర్ ది లా హీ బైపాసర్ ది ప్రొసీజర్ ఏమైంది చివరికి అన్న ఆయన్ని ఏదో బైపాస్కి వెళ్ళేంత పరిస్థితి చేశాడు బైపాస్ సర్జరీకి వెళ్ళేంత పని అయింది ఆయనకి నేడితే ఏమి పోస్టింగ్ కూడా లేదు నాకు మనసులో ఒక పక్క బాధ ఉంది యాజ్ అ ఫార్మర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈ వాజ్ అన్సెరిమోనియస్లీ సెంట్ అవుట్ ఏముంది ఒక సెల్యూట్ లేదు ఒక ఇది లేదు వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇది చేసింది లేదు మీకు తెలీదా ఆర్డర్ మీద సంతకం పెట్టేంత వరకు తెలియదు ఆయనకి ఇంకోటి ఈజీ అయితే ఈ మినిమం చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా సంగం సవంగం అన్న సవంగం అన్న నీకు ట్రాన్స్ఫర్ పెడుతున్నానన్న నీకు మంచి పొజిషన్ ఇస్తానని చెప్పొద్దండి పాపం ఇంతకాలం ఆయన హోదా కూడా ఈ స్టార్లు ఈ ఐపీఎస్ కూడా మర్చి మీకు సేవ చేస్తే ఇదండి చేసేది యూజ్ అండ్ త్రో మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ యూజ్ అండ్ త్రో యాక్టివిటీస్ యూజ్ అండ్ త్రో యూజ్ అండ్ త్రో అవసరానికి ఉపయోగించుకుంటాడు ప్రజల సేవ చేస్తున్నందుకు కాదండి తన సేవ చేయటంలో ఎక్కడో మిస్ అయి ఉంటాడు ఇతను లేకపోతే ఇంతకంటే ఇతని దగ్గర నుంచి ఏమి సేవలు ఉంటాయిలే నాకని కొట్టేశాడు ప్రవీణ్ ప్రకాష్ ఎంత అండి పాపం ఎంత వినమ్రుడై మోకాల మీద కూర్చున్నాడు ఆ ఫోటో చూస్తే జాలేసింది నాకు నేను సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్గా చేశాను నేను ఇంకా పదేళ్ళ సర్వీస్ వదిలే నేను నేనైతే కూర్చోను ప్రవీణ్ ప్రకాష్ లాగా నేనైతే కూర్చున్నాను కదా సార్ సార్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎనీథింగ్ ఫర్ మీ సార్ అని అడుగుతా 
సెల్యూట్ చేస్తా నిలబడతా లేకపోతే ఇంకొంచెం వంగి ఏంటి సార్ అంట అదేంటి దాని దోమ పదగ ఐఏఎస్ పరువు తీశాడు ఆయన కాదు ప్రవీణ్ ప్రకాష్ ఈ సవంగంగా రోజు వంగుతూనే ఉన్నాడు అన్నిట్లో ఉండేవాడు పాపం మీరు గమనించారా నెల రోజుల క్రితమే నాకు డౌట్ వచ్చింది సవంగం అనని ఎక్కడ ఏ మీటింగ్కి పిలవలా జగన్ ఇదివరకు అన్నిట్లో ఉండేవాడు ఫైనాన్స్ మీటింగ్లో ఉండేవాడు రెవెన్యూ మీటింగ్లో అన్నిట్లో రెండో కుర్చీ ఆయిందే సార్ నేను అట్లా సవంగం ఆయన సంగం సవంగం అన్న నేను అట్లా అన్నాను ఎక్కడ తప్పుడు మాటలు అవతల వాళ్ళని ఎగతాలు చేసే మాటలు అన్నాను అందుకని సవంగం అన్న పోలీసు జీవితం మిగతా పెద్దలందరికీ కూడా ఒక ఏమంటారు ఒక మోడల్గా ఉండాలి అమ్మో సవంగం అమ్మో డీజీ సవంగం అట్లా వెళ్ళనే కొడతాయి బాబు వెళ్ళేవో అవుట్ మనకి మనకు రూల్ ఉంది చట్టం ఉంది దాని ప్రకారం వెళ్తా థ్యాంక్ యూ ఎస్ సాయంత్రానికి కాదు మధ్యాహ్నానికి వచ్చింది చెప్పన సిబిఐ డైరెక్టర్కి చాలా డీటెయిల్డ్ లెటర్ రాశా నేను ఆ లెటర్లో నేనేం చెప్పానంటే దస్తగిరి కన్ఫెషనల్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారము ఇంకా కొంతమంది హెల్మ్ ఆఫ్ అఫైర్స్లో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న కొంతమందిని సిబిఐ టచ్ చేయలేదు ఈవెన్ దో దే ఆర్ నేమ్డ్ ఇన్ ది కన్ఫెషనల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ దస్తగిరి దే వర్ నాట్ టచ్డ్ ఈ హాస్పిటల్లో కూడా మీరు రివ్యూ చే రివ్యూ చేయమన్నాను డైరెక్టర్ జనరల్ని రివ్యూ చేయండి ఇమ్మీడియట్గా అతన్ని వర్ణారెడ్డిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి లేకపోతే ఈ ముగ్గురిని రాజమండ్రి జైలుకి పంపించండి అక్కడ సేఫ్గా ఉంటారు లేకపోతే మొత్తం శ్రీనుగు పట్టిన గతి ఎలగపడుతుందన్న గవర్నమెంట్ నాకు తెలిసి ఒక ఇంటెలిజెంట్ తెలివైన పని ఈరోజు చేసింది దానికి కారణం చెప్పిన తెలివైన పని అని ఎందుకు ఫస్ట్ టైం ప్రభుత్వాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను అతన్ని మార్చకపోతే ఈరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి అమిత్ షా గారికి తెలుస్తుంది సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్కి డైరెక్టర్ జన డైరెక్టర్ ఆఫ్ సిబిఐ ఆయన ఒక నోటు పంపిస్తారు డిఎస్ఆర్ డైలీ సిచ్యువేషన్ రిపోర్ట్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ జనరల్ సెక్రటరీ పొలిట్ బ్యూరో మెంబర్ ఆఫ్ తెలుగుదేశం పార్టీ మిస్టర్ వర్లా డిమాండ్ ఐ లైక్ దిస్ సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ కడప సెంట్రల్ ప్రిజాన్ ద సూపర్ నెంట్స్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఎ క్వశ్చనబుల్ క్యారెక్టర్ దిస్ ఏ ఎల్ఏ రాల్సో ముద్దు సీను ఏ ప్రైమ్ ఎక్యూజర్ ఇన్ ఏ పొలిటికల్ లెజెండరీ పరిటాల రవీంద్రస్ మర్డర్ కేస్ వాజ్ కిల్డ్ సిమిలర్ యాక్షన్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎట్ యాంటిసిపేటింగ్ ఎట్ కడప ప్రిజన్ దే ఆర్ డిమాండింగ్ ఫర్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్యూజర్ టు రాజమండ్రి సెంట్రల్ ప్రిజన్ అని పెడతారు పెడితే మరలా అది పెద్ద ముఖ్యమంత్రి గారికి బరువే కదా మరలా వెళ్ళి బతిలాడాలా మరలా అభిమానం ఎక్కాలి ఆయన మరలా అమిత్ షా అపాయింట్మెంట్ కావాలా ఇవన్నీ కావాలని ఎందుకని అతను తీశారు సో ఫర్ ది ప్రజెంట్ ఆ ముగ్గురి ప్రాణాలకి ఏమి ఇబ్బంది లేదని మేము అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ రైట్